సంఖ్యాకాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచ్చినం నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసు కలిగి పూర్ణ మనసుతో నన్ను అనుసరించిన హేతు చేత అతడు పోయిన దేశంలో అతన్ని ప్రవేశపెట్టేదను నాకు పోయిన వారం అంతా ఇదే మాట మదిలో మౌనం రోగుతుంది ఈ మాట చుట్టూ నా మనసు అలా తిరుగుతున్నట్లుగా నాకు అనిపించింది డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్ డిఫరెంట్ స్పిరిట్ వేరైన ఆత్మ ప్రత్యేకమైన వైఖరి విలక్ష విలక్షణమైన వైఖరి దీని చుట్టూనే నా మనసు పరిభ్రమిస్తుంది ఈ వారం అంతా సో ఎందుకనో వేరే హృదయాన్ని చెప్పాలని అనుకోను కూడా కాలేబు దగ్గర ఆగిపోయాను ప్రైజ్ అ లాడ్ స్తోత్రం చెప్పండి మోస్ట్ ప్రెషియస్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ క్యాలేబ్ కాలేబు జీవితంలో చాలా శ్రేష్టమైన పాఠాలు ఉన్నాయి ఈజ్ అ హీరో వీరుడు బైబిల్లో హీరో పాటలు పాడి డాన్సులు వేసే హీరో కాదు కానీ ఫైటర్లు చేసే హీరో ప్రైజ్ అలా అలా మంచి ఫైటర్ యుద్ధ నిపుణత కలిగిన వాడు ఈ సందర్భం మీకు తెలుసు మోసే నాయకత్వంలో జరిగిన సంభవం ఇది చాలా జాగ్రత్త తినాలి ఐగుప్తును విడిచి ఎర్ర సముద్రం మరి దాటి ముందు ముందుకి వెళుతున్నటువంటి సందర్భంలో తిరుగులేని నాయకుడైన మోసే ఇస్రాయేలీల పన్నెండు గోత్రాలలో నుండి పన్నెండు మంది పెద్దలని ఇప్పుడు మన సంఘానికి ఏడుగురు పెద్దలు ఎట్లాగున్నారో యాకోబు అలియాస్ ఇస్రాయేలు ఆయనకి పన్నెండు మంది పిల్లలు ఎంతమంది చెప్పండి పన్నెండు మంది పిల్లలు ఒకసారి మీరు ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు ఆ చాట్ చూడండి పన్నెండు మంది పిల్లలు పన్నెండు గోత్రాలుగా తదనంతరం రూపొందించబడ్డాయి రూబేను షిమ్యోను లేవి యోధ ఇస్సాకారు జబూలును గాదు దాను ఆషేరు నఫ్తాలి యోసేపు బెన్యామిన్ ఇట్లా పన్నెండు మంది పిల్లలు అయితే తదనంతరం ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక గోత్రంగా మారారు రూబేను రూబేను గోత్రం అయింది సిమ్యోను సిమ్యోను గోత్రం అయింది లేవి లేవి గోత్రం అయింది యోధ యోధా నుంచి వచ్చిన ప్రజలు యోధా గోత్రం అయ్యారు దాను దాను గోత్రం అయింది నఫ్తాలి నఫ్తాలి గోత్రము గాదు గాదు గోత్రం ఇస్సాకారు ఇస్సాకారు గోత్రం ఆశ్రయ ఆశ్రయ గోత్రం జబ్బులోను జబ్బులోను గోత్రం యోసేపుకు వచ్చేసరికి యోసేపు కుమారులైనటువంటి మనస్సే ఎఫ్రాయిములు అర్ధ గోత్రాలుగా మారాయి ఆ రెండు వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఒక గోత్రం సగం సగం గోత్రాలు అయ్యారు ఎఫ్రాయిం ఒక గోత్రం మనస్సే ఒక గోత్రం సగం 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 గోత్రాలు అంటే ఆ వారసత్వం అనేది ప్రభు ఆ గోత్రం అనేది ఎవరికిచ్చాడంటే ప్రతి గో ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఒక గోత్రంగా మారాడు యోసేపు దగ్గరికి వచ్చేసరికి దేవుని కృప ఆ గోత్రాలు ఎవరి పేర్ల మీద వచ్చినాయి అంటే యోసేపు కుమారులైనటువంటి ఎఫ్రాయిము మనస్సే అందుకని యోసేపు గోత్రం అని అనొచ్చు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ కుమారులు రెండు అర్ధ గోత్రాలుగా మారారు అది ఒక గోత్రమే వాళ్ళ పిల్లలు ఇద్దరు కలిసి ఒక గోత్రం బెన్యామిన్ చివరి ఎందుకు ఈ మాటలని మీకు చెప్పారంటే ఒక్కొక్క గోత్రంలో ఒక పెద్ద వెళ్ళాడు ఈ విషయాలు మీకు సంఖ్యాకాండం పదమూడవ అధ్యాయం మొదటి ఐదు వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటుంది ఇంటికి వెళ్ళి చక్కగా చదువుకోండి సంఖ్యాకాండం పదమూడవ అధ్యాయం మొదటి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు వచ్చిన వాళ్ళలో ఏ గోత్రం నుంచి ఎవరు వెళ్ళారు అనేది చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది అయితే యోధా గోత్రంలో నుండి కాలేబు ఎఫ్రాయిము గోత్రములో నుండి యహోశువా మీకు ఆ పదమూడవ అధ్యాయంలో యహోశువా అని ఉండదు నూను కుమారుడైన హోషయ్య ఏమంటది హోషయ్య దేవుడు లేదా దైవజనుడైనటువంటి మోసే ఆ పేరును మార్చి యహోసువాగా పెడతాడు సో ఈ రెండు గోత్రాల నుంచి వీళ్ళు వెళ్ళారు ఆ పది గోత్రాల నుంచి మిగిలిన వాళ్ళు వెళ్ళారు ఎందుకు వెళ్ళారయ్యా అంటే కనాను సర్వే చేయడానికి ఎందుకు వెళ్ళారు చెప్పండి చెప్పండి కనాను దేశంలో సర్వే ఈ సర్వేలో ఏడు విషయాలు ఉన్నాయి ఏడు విషయాలు ఏంటంటే అసలు ఆ దేశం ఎట్లా ఉంది మంచిదా చెడ్డదా రెండు ఆ దేశ ప్రజలు ఎట్లా ఉన్నారు బలమైన వారా బలహీనమైన వారా లేకపోతే పెద్ద జనమా అల్పసంఖ్యాకుల 
మూడు ఆ దేశపు భూమి ఎట్లా ఉంది సారవంతంగా ఉందా నిస్సారంగా ఉందా నాలుగు ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలు గుడారాల్లో ఉంటున్నారా కోటల్లో ఉంటున్నారా తర్వాత ఆ దేశంలో ఉన్న దేశంలో చెట్లు ఉన్నాయా లేవా చెట్లు కలిగిన దేశమేనా కాదా ఆ దేశం ప్రజలు పట్టణాలు ఎట్లా ఉన్నాయి సివిలైజేషన్ ఎట్లా ఉంది ఇట్లా ఏడు విషయాలు సర్వేలో పొందుపరిచారు ఈ ఆలోచన ఎవరు ఇచ్చారు ఈ గవర్నెన్స్ అంటే దేవుడే మోసేకి నాయకుడైన మోసేకి ఆలోచన ఇవ్వగా ఈ ఏడు అంశాలని ఈ పన్నెండు మంది ఇస్రాయేలీల పెద్దల మీద పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు వాటిని చుట్టానికి వెళ్ళారు ఆ దేశం ఎట్లా ఉంది ఆ ప్రజలు ఎట్లా ఉన్నారు బలవంతుల బలహీనుల వారు నివసించేటువంటి పట్టణాలు ఎట్లా ఉన్నాయి ఆ పట్టణాలకు ప్రాకారాలు ఉన్నాయా లేవా వీళ్ళు నివసించేది గుడారాల్లోనా మంచి మంచి కోటల్లోనా వీళ్ళ భూమి సాయిల్ టెస్ట్ సారంగా ఉందా నిస్సారంగా ఉందా అక్కడ చెట్లు బాగా ఉందా ఎడారి ప్రాంతం ఇట్లా ఏడు రకాలైన అంశాలని వాళ్ళ చేతికి ఇచ్చి పంపించారు చూద్దామని చూ చూసి రమ్మని మొత్తానికి పన్నెండు మంది పెద్దలు ఒక రోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు నలభై రోజులు తిరిగారు ఆ దేశం ఎన్ని రోజులు నలభై రోజులు తిరిగి 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 రిపోర్ట్ తీసుకొని వచ్చారు పన్నెండు మంది రిపోర్ట్లు తీసుకొని వచ్చారు ఇప్పుడు ఈ పన్నెండు మంది రిపోర్ట్లు చెప్పడం ప్రారంభించారు అయ్యా ఆ దేశం మేము చూసాం అందరు చదువుతున్నారు ఆ దేశం భలే మంచి దేశం ఆ దేశాన్ని మేము చూసాం పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశం ఆల్రెడీ మీకు ఒకసారి చెప్పాను అయినను పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశం అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే నా చిన్నప్పుడు మా పాస్టర్ గారు చెప్పిన వాక్యం నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి గొర్రెలే కాని మేకలే కాని ఆవులే కాని గేదలే కాని ఎంత బలంగా ఉంటాయి అంటే వాటి పొదుగులు ఎంత వృద్ధిగా ఉంటాయి అంటే అవి నడుస్తున్నప్పుడు వాటి కాళ్ల సందులలో ఉన్న ఆ పొదుగు ప్రెస్ అయ్యి ఎవరు కూడా పెండకుండానే ఆ గేదల్లో నుండి ఆవుల్లో నుండి పాలు అలా వచ్చేస్తూ ఉంటాయట అంటే పాలు తే పాలు ప్రవహించే దేశం మరి తేనె ప్రవహించే దేశం ఏందయ్యా అంటే తేనె తుట్లో నుండి తేనె అప్రయత్నంగా అలా చెట్ల మీద కొండల మీద ప్రవహిస్తూ ఉంటుందట ఎంత సమృద్ధి కలిగిన దేశం నలభై దినాలు వీళ్ళు చూడగా ఆ దేశం మంచి దేశం అని తేలింది ప్రైజ్ ద లాట్ ఆ దేశం సారవంతమైన దేశం అని తేలింది ఆ దేశం మంచి పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంగా ఉంది ఇంకా ఏమన్నాడంటే అక్కడ పండ్లు ఎట్లా ఉంటే చూడాలి నేను అది తీసుకుని రండి అన్నాడు వీళ్ళు ఒక ద్రాక్ష గెలను తీసుకున్నారు ద్రాక్ష గెలంటే సర్వసాధారణంగా మన చేతిలో ఇమిడిపోతుంది ఇస్రాయల్ దేశంలో ఆనాడు మరి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందో తెలియదు ఇప్పటికి కూడా పెద్ద సైజులో ఉండండి ఆనాడు ఎట్లా ఉందో తెలుసా ఒక అరటికాయ గెలంత ద్రాక్ష గెల అటు ఇటు ఒక కర్ర కట్టుకొని ఆ కర్ర చివర ఒకళ్ళు ఆ వెనకాల ఒకళ్ళు పట్టుకుని ఆ మధ్యలో ఒక గెల మోసుకొని వచ్చారు ఆహా మోసేదాన్ని చూసి అడబ్బా మామూలు దేశం కాదు చెట్లు ఉంటాయా లేవు అనుకున్నాను కాదు అసలు చెట్లు ఫలాలే ఎంత బాగున్నాయే సూపర్ మంచి సమాచారం తీసుకొచ్చారు అని వాళ్ళని ప్రశంసిస్తున్న సమయంలో ఈ పది గోత్రం వాళ్ళు బాంబు పేల్చారు అయ్యా మంచి దేశమే కానీ మంచి చెట్లు ఉన్న దేశమే కానీ సారవంతమైన భూమి ఉన్న దేశమే కానీ ఆ దేశ ప్రజలు బలవంతులయ్యా వాళ్ళు మనం గెలవలేం మన సైజుకి వాళ్ళ సైజుకి చాలా తేడా ఉంది వాళ్ళ దృష్టికి మనం మిడతల్లాగా ఉంటాం వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారంటే దీర్ఘకాయలు దీర్ఘ దేహులు అంచు పుష్టి కలిగిన వాళ్ళు అయ్యా వాళ్ళ దృష్టిలో మనం మిడతల్లాగా ఉంటాం వాళ్ళని జయించలే మన వల్ల కాదు అని ఇక చెప్తా ఉంటానండి అప్పుడు వరకు అబ్బా మంచి దేశానికి మనం వెళ్తున్నాం భలే పండ్లు ఉంటాయి అంట మరి మంచి ఇళ్ళు ఉంటాయి అంట బాబా మంచి తోటలు ఉంటాయి అని అని అందరు పాడు ఇస్రాయల్ పాడులో పన్నెండు మంది పన్నెండు గోత్రాలు ఉన్న ప్రజలు లక్షలాది ప్రజలు ఆ మాటలు వింటున్నప్పుడు ఆహా ఓహో అని ప్రభులు స్థుతించారు ఇలా లాస్ట్లో బాంబు వేల్చారు ఏంటా బాంబు అంటే మనం వెళ్ళలేము అయ్యా అయినా కానీ మంచి దేశం అయినా మనం వెళ్ళలేము అయ్యా సార్వంతమైన దేశం అయినా మనకు అది గిట్టదయ్యా అయ్యా అయ్యా మంచి తోటలు ఉన్నాయి కానీ మనకు రాసి లేదయ్యా ఏమైందిరా అంటే వాళ్ళు బలమైన ప్రజలు వాళ్ళని జయించుటకు మనకి శక్తి చాలదు అని వాళ్ళ అవిశ్వాసపు పలుకులు పలికినప్పుడు వాళ్ళ మాటల ప్రభావం ప్రజల మీద ఎంత పడిందంటే లక్షలాది ప్రజలు వారి వారి గుడారాలలో రాత్రి అంతా ఏడ్చారట ఒక రాత్రి అంతా ఏడ్చారట 
అయ్యో 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 ఎంతమంది దేవుడిని నిందించారు ఎంతమంది మోసని తిట్టుకున్నారు ఆ ఏడుపులో ఎంతమంది రకరకాల బూతులు మాట్లాడుకున్నారు ఎంతమంది వాళ్ళని వాళ్ళు శ్రపించుకున్నారు ఎంతమంది వాళ్ళ పిల్లలు చూసి శ్రపించారు మొత్తానికి ఆ రాత్రి అంతా ఆ సొణుగులు గొణుగులతో నింపబడిన ఏడుపులు వినిన దేవుడు కోపగించుకున్నాడు ఇదే ఏడుపు తెల్లారి కూడా మాకు ఆ దేశం వద్దయ్యా మంచి దేశం అయితే అయ్యింది కానీ మాకు వద్దయ్యా సార్వంతమైన దేశం అయితే అయ్యింది కానీ మాకు వద్దయ్యా మేము ఆ దేశానికి రాము అంటే అప్పుడు యహోశివ కాలీబులు లేచి లేదు 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 అని ప్రజలు ధైర్యపరుస్తూ ఉన్నారు నిశ్చయంగా దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు ఆ దేశాన్ని మనం జయించగలుగుతాం మనకు శక్తి చాలును వారి నీడను మన మీద నుంచి దేవుడు తుడిపి వేస్తా ఉన్నాడు ఆయన మనం ఎందుకు ఆనందించిన ఎడలా మంచి దేశం మనకి ఇస్తాడు మీరు ఏడవద్దు అని ధైర్యపరుస్తూ ఉంటే రే రాళ్ళు తీసుకోండి రా అక్కడికి ఎలవు మొర్రు అంటే ధైర్యపరుస్తారండి మళ్ళీ ప్రజల్ని మీకుంటే విశ్వాసం వాళ్ళకు ఉండదా మీరు ప్రార్థనా పరులు వాళ్ళకు ఉండదా ఈ పది మంది చెప్పేది నమ్మాలా మీ ఇద్దరు చెప్పేది నమ్మాలా ఏం మాట్లాడుతున్నావు కాలేబు ఏం మాట్లాడుతున్నా హోసవా రే వీళ్ళతో మాట్లా కాదు కానీ ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క రాయి తీసుకోండి రా అని పాళ్ళెమంతా ఏకమైపోయి యహోశివకు కాలేబుకు విరోధంగా నిందిస్తూ రాళ్ళు తీసుకొని రూముతో చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ వాళ్ళు అన్నారు మోసేతో పని లేదు యహోశివాతో పని లేదు కాలేబుతో పని లేదు మనం ఒక నాయకుడిని ఎన్నుకొని తిరిగి మనం ఎక్కడికి వెళ్దాం ఐగుప్తి వెళ్ళిపోదాం వద్దో మన దేశం అది కాదు ఇదే వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం బాగా తెలిసిన దేశం అని వాళ్ళు రకరకాల శరీర సంబంధమైన ఆలోచనలు దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఆలోచనలు చేస్తూ దేవుడిని గాయపరుస్తున్నప్పుడు నాయకత్వానికి ఎదురు తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నిందిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ చేతిలో రాళ్లను చూసిన దేవుడు కోపగించుకొని వేదనతో మాట్లాడుతున్న మాట ఇప్పుడు మనం చదివాను నా సేవకుడైనా కాలేబు మంచి మనస్సు కలిగి పూర్ణ హృదయంతో నన్ను అనుసరించాడు కాబట్టి అతడు ఆ దేశంలోనికి వెళతాడు చప్పటి కూడా దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలో లూయా సంతోషంగా స్తోత్రం చెప్పు హలే లూయా హలే లూయా మంచి మనస్సు మంచి మనస్సు అనే దానికి కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్లో ఉన్న మాట ఏంటంటే బట్ మై సోవ్ అండ్ క్యాలే బిహాస్ హీ హ్యాడ్ అనోదర్ స్పిరిట్ ఆ బాణం గుర్తుంది చూడండి అనోదర్ స్పిరిట్ వేరొక వేరైన వేరైన ఆత్మ న్యూ ఇంటర్నేషనల్ వర్షన్లో ఏముందంటే న్యూ ఇంటర్నేషనల్ వర్షన్లో speed up but because my servant caleb has a different spirit pratyekamaina atma new living translation l nlt lo but my servant caleb has a different attitude ikkada moodu maatlu ganapadutunnai another spirit different spirit different attitude veraina atma veraina vaikari pratyekamaina shaili ikkadi maatlani ganapadutunnai ఎందుకని ఇతడు ఒక ప్రత్యేకమైన ఆత్మ కలిగి ఉన్నాడని దేవుడు చెప్పగలిగాడు జస్ట్ ఒక డిఫరెంట్ స్పిరిట్ కలిగిన వ్యక్తి ఎట్లా ఉంటాడు ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక థాట్ వచ్చింది ఆ థాట్ నేను రాసుకున్నాను డిఫరెంట్గా ఉండు తేడాగా ఉండొద్దు ప్రత్యేకంగా ఉండు ఎందుకంటే ఈ లోకం అంతా కాపీ పేస్ట్ల మయం నువ్వు ఎవరిని అనుసరించొద్దు మంచి వాళ్ళని అనుసరించు ఒక ప్రత్యేకతను కొనసాగించు లోకం ఎటుపోతే అటు పోవద్దు యూ హ్యావ్ ఏ స్పెషల్ స్పిరిట్ ఒక ప్రత్యేకమైన ఆత్మను ప్రభు నీకిచ్చాడు ఒక ప్రత్యేకమైన వైఖరిలో జీవించమని ఈ పకటి దినమున నీకు పిలుపునిస్తున్నాడు ఎంతమంది స్వరాన్ని వింటున్నారు స్తోత్రం చెప్పండి ఎంతమంది ప్రత్యేకంగా ఉండడానికి ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారు స్తోత్రం చెప్పండి నీకొక కాలేబు వంటి ఒక ప్రత్యేకమైన వైఖరి ఈ పూట కావాలని నీకు నేర్పిస్తున్నాడు అందుకనే పరిశుద్ధాత్ముడు కాలేబును దాటి వెళ్ళని నీకున్న ఈ పూట కూడా మనం అధిక తీసుకుని వచ్చాడు యు నీడ్ స్పెషల్ స్పిరిట్ యు నీడ్ డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్ ప్రత్యేకంగా ఉండు నీలో ఒక ప్రత్యేకత కనబడ నీవు ఇతరులకు వేరైనట్లుగా ప్రస్ఫుటంగా ప్రజలకు చూపించు దేవుని దృష్టిలోనూ మనుషుల దృష్టిలోనూ ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకో 
పెద్ద పెద్ద కళాకారులే కానీ ఏదైనా కానీ గొప్ప గొప్ప జ్ఞానమైన వ్యక్తులే కానీ ప్రత్యేకతను చూస్తారు ఒక మనుషులు ప్రసంగం చెప్పిన నా స్టైల్ నాకు ఉండాలి నా ఒరిజినల్ స్టైల్ పాపదేవాన్ని నేను ఎక్కువగా ప్రసంగాలు వినను ఇతరుల ప్రసంగాలు వినకూడదని కాదు నా స్టైల్ పోద్దేమో నా ఎట్లా చెప్పచ్చు నా శైలి నాకు ఒక ప్యాటర్న్ నేను క్రియేట్ చేసుకోవాలి అది పోద్దేమోనని నేను యూట్యూబ్లో ఎక్కువగా సేవకుల వీడియోలు తక్కువ చూడటం బైబిల్ ఎక్కువ చదువుతాను మెసేజ్లు ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అవుతాను పుస్తకాలు బాగా చదువుతాను కానీ ఇతరుల ప్రసంగాలు చాలా తక్కువ ఎందుకంటే నాకేంటంటే నా స్టైల్ పోయేది ఒక మోసంలోకి వెళ్తానేమో ఐ నీడ్ మై ఓన్ స్టైల్ అట్లని వినొద్దని కాదు వినండి నేనేమంటానంటే ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే పాట పాడిన నీ గొంతుతో పాటు వాక్యం చెప్పిన నా స్టైల్లో నేను చెప్పాలా ఏసన్న గారి స్టైల్ ఆయన ఆయిందే మీరు ఎప్పుడైనా గొప్ప వాళ్ళు అందరూ చూడండి వాళ్ళు ఊరిని కాపీ చేయరు వాళ్ళు వాళ్ళ స్టైల్ని క్రియేట్ చేస్తారు ఎవరు వస్తున్నారు వెంటారు దే క్రియేట్ దే ఓన్ స్టైల్ కాపీ పేస్ట్ ఉండ వాళ్ళ దగ్గర గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అందరిలో ఉన్న లక్షణాలు ఏంటంటే ఇతరులకి వేరుగా చేయాలా ఏదో ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెన్సియేషన్ చూపించాలి అప్పుడే కదా మనకు ప్రత్యేకత ఉండేది అందరు చేసినట్టు చేస్తే మనకి ఎట్లా అని ఆలోచిస్తారు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు మంచి ఆలోచన అదే నేను అంట మళ్ళీ మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఏమన్నా ప్రత్యేకంగా ఉండండి డిఫరెంట్గా ఉండండి తేడా కొండొద్దు అది తేడా వద్దు ఆ డిఫరెన్సియేషన్ కూడా ఆ డిఫరెంట్ కూడా ఎట్లా ఉండాలంటే ఆమోదయోగ్యంగా అద్భుతంగా ఆశీర్వాదకరంగా అనేకులకు ప్రయోజనకరంగా మరి ముఖ్యంగా ఇట్ షుడ్ బి బిబ్లికల్ బైబిల్ పరంగా ఉండాలి స్తోత్రం సో ఇప్పుడు దేవుడు కూడా ఏం కోరుకుంటున్నాడు ఇది నేను చెప్పేది ప్రత్యేకత కోరుకుంటున్నాడు నువ్వు ప్రత్యేకంగా ఉండాలని జీవి జీవించడానికి నిన్ను ప్రత్యేకంగా పెట్టాడు నీ వేలి ముద్రలు ఇంకొకళ్ళ వేలి ముద్రలతో సరితోకవు యు ఆర్ స్పెషల్ వన్ అందుకనే నువ్వా కావా అని తెలియటానికి ఆధార్లో మిగిలిన బ్యాంకుల్లో అథెంటిక్గా ఏం పెడతారు చెప్పండి వేలు ముద్రలు పులి కొన్న చారలు ఒకే రకంగా ఉంటాయి కానీ ఒక పులి చార ఇంకొక పులి చారతో కలవదు చిరత పులి మచ్చలు ఒక పులి మచ్చలతో ఇంకొక మచ్చలు సెట్ కావు మన జీవితంలో ప్రతిదీ కూడా ఒక ప్రత్యేకంగా పెట్టాడండి యువర్ స్పెషల్ వన్ నువ్వు ప్రత్యేకమైన వ్యక్తివి నువ్వు కాపీ పేస్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మంచిని తీసుకో నేర్చుకో నీ ఓన్ స్టైల్గా మార్చుకో ఏదైనా సరే అప్పుడు నువ్వు గుర్తించబడతావు ఇవి లౌకికంగా కనబడుతున్న దేవుని దృష్టికి కూడా మనం ఎట్లా ఉండాలంటే లోక ప్రవాహంలో కొట్టుకొని పోయే ఒక వ్యక్తిత్వం మనకొద్దు మనం వేరుగా ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం వేరైన వారికి విలువ ఎక్కువ హలో వేరైన వారికి ఏమి ఎక్కువ విలువ ఎక్కువ ఎందుకు ఈ లౌకికమైన విషయాలు చెప్తున్నారంటే ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల్లోనికి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఇవి అర్థమైతే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం నువ్వు స్పెషల్ గా ఉండడం దేవుని చిత్తం ప్రత్యేకంగా ఉన్న వాళ్ళకి విలువ ఎప్పుడు ఎక్కువగానే ఉంటది చేపల్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి కానీ పులస చేపకి ఎందుకు విలువ అయ్యా అంటే నాకు అనుభవపూర్వకంగా ఆ విషయం తెలియదు దాన్ని చూడడం కూడా చూడలేదు కానీ అంటారు వినిన సంగతి అదట గోదావరిలో ఎది రీతి దంట అన్నీ ఏమో ఆ జల ప్రవాహంలో వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి చేపలు ఇది మాత్రం ఎది రీతి దంట అందుకని దీని మాంసం చాలా బాగుంటుందట చాలా విలువ ఎక్కువ అందుకని పుస్తలమ్మైన పులస తినాలి రోయి అంటారు గోదావరిలో పుస్తలు అంటే తాలిబుట్ట అమ్మైనా సరే అంత టేస్ట్గా రుచిగా ఉంటుందట కేజీ ఎంత ఉంటుందయ్యా అంటే ఇరవై వేలు చేప మన దగ్గర ఎంత ఏ చేప అయినా కేజీ ఎంత మూడు వందల యాభై నాలుగు వందలు ఐదు వందలు వేసుకో మన రేంజ్ కానీ పులస చేప ఎంత అయ్యా అంటే ఇరవై వేలు పాతిక వేలు కేజీ అంటే డిఫరెంట్గా ఉండే వాళ్ళకి విలువ ఉంటుంది స్తోత్రం చెప్తారా హలో లూయ నీకు ఈ సమాజంలో సంఘంలో జీవితంలో దేవుని దృష్టిలో కూడా విలువ ఉండాలంటే యూ షుడ్ మెయింటైన్ డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్ డిఫరెంట్ స్పిరిట్ ఒక ప్రత్యేకమైన ఆత్మ కావాలని కోరుకో ఒక ప్రత్యేకమైన వైఖరిని నేర్చుకో 
అసలు బైబుల్ అంతా ఏం చెబుతుందా అంటే దీని గురించే చెబుతుంది దేని గురించి ప్రత్యేకంగా ఉండండి ప్రత్యేకంగా ఉండండి ప్రత్యేకంగా ఉండండి మీరు ఏ తరువులో ఏ మనిషినైనా చూడండి హీఈస్ అ డిఫరెంట్ మ్యాన్ అబ్రహాము కాలంలో అబ్రహాము ఒక డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్ యోసేపు కాలంలో యోసేపు మిగిలిన వారి కంటే డిఫరెంట్ గా బ్రతికాడు ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయంలో నోవాహు కాలంలో నోవాహు అందరి ప్రజలు తినొచ్చు తాగుచు పాపంలో పడిపోయి హృదయాలు జడగొట్టుకుంటా ఉంటే దేవునితో నడిచి ఒక ప్రత్యేకమైన వైఖరిని కనబరిచాడు అందుకనే కృప పొందాడు ప్రత్యేకంగా ఉన్నవాడికి కృప అంతటి బబులోను సామ్రాజ్యంలోను అన్యులేనా ఇస్రాయేలీ లేరా అంటే ఉన్నారు వాళ్లలో కూడా షడ్రక్ మిషక్ అభ్యర్థనగోలు దానియాలు స్పెషల్ గా ఉన్నారు అందుకనే బైబుల్లో ముందరించబడ్డారు ఇట్లా ఏ తరంలో ఎవరినైనా చూడండి హీస్ స్పెషల్ వన్ ప్రవక్తలు చూడండి స్వార్థికులు చూడండి అపోస్తులు చూడండి దైవజనులు చూడండి గొప్ప గొప్ప హీరోస్ ఆఫ్ బైబుల్ చూడండి బైబుల్లో ఉన్న వీరులను చూడండి బిబిల్ కల్లగా వాళ్ళు తమ మార్గాలని దైవికంగా వాళ్ళ మార్గంలో ఒక సొంత వైఖరిలో సొంత నైజంలో సొంత స్టైల్లోనికి తీసుకుని వచ్చి ప్రభుకి ఇష్టలుగా మారారు నా మాటలు అర్థం అవుతున్న వాళ్ళు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి హలలుయో ఇప్పుడు కాలేబులో కూడా దేవుడికి నచ్చింది ఏంటంటే స్పెషల్ స్పిరిట్ నచ్చింది హలలుయో ఒక స్పెషల్ గా ఉన్నాడే ఇతను చాలా ప్రత్యేకంగా ఉన్నాడు ఇతను అని అంటాడు నా సేవకుడైన కాలేబు మీ అందరిలాగా లేడు అతడు మంచి మనసు అనగా మంచి ప్రత్యేకమైన ఆత్మతో ప్రత్యేకమైన వైఖరితో జీవించాడు గత వారంలో మీకు చెప్పినట్లుగా ఒక వ్యక్తిని గురించి దైవజనుని గురించి ఒక భక్తుని గురించి దేవుడు సాక్ష్యం ఇవ్వాలంటే పిలవగానే అబ్రో నా స్నేహితుడు అని చెప్పలా ఆ మాట అంటానికి పాతికి సంవత్సరాలు పట్టింది ఎంత భయభక్తులు ఎలిగినోడండి అని సాక్ష్యం పొందిన వాళ్ళు పత్రం అయిపోతారు కానీ అబ్రహాము భక్తిని పాతిక సంవత్సరాలు గమనించి కొడుకుని ఇవ్వమని పరీక్షించి అప్పుడు చదువుతున్నాడు హిందూ మూలంగా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నాకు భయపడుతున్నావు ఈ మాట చాలా అబ్రాహ్ను చులకం చేసినట్టుగా ఉందా లేకపోతే సాక్ష్య జీవితం యొక్క బరువును పెంచుతుందా అబ్రహాం అంతటి పాతిక సంవత్సరాలు చూసి ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది అబ్బాయి నువ్వు నాకు భయపడుతున్నావు అన్నాడంటే ఏంటి పరిస్థితి త్రాసులో తూగుతావా తేలిపోతావా వాట్ ఇస్ అవర్ లెవెల్ మోసి అంతటి ముప్పై సంవత్సరాలు పరిచయ చేయించి నలభై సంవత్సరాలు ఐగుప్తులో నలభై సంవత్సరాలు మామ దగ్గర ఇంకొక నలభై సంవత్సరాలు పరిచర్యలో నలగొట్టి నలగొట్టి అంటాడు ఎప్పుడు దాదాపుగా వంద సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత అంటాడు మోసే ఎవరో తెలుసా అతను నమ్మకం అయినాడు నా ఇంట్లో ఉన్న నమ్మకస్తుడు ఈ భూమి మీద అట్టంటి సాత్వికులు లేడు అన్నాడు చెప్పడు కూడా దేవుడికి స్తోత్రం చెప్పండి అలా లూయా ఇతను సాక్ష్యం పొందడానికి తను పుట్టిన దగ్గర నుంచి వంద సంవత్సరాలు పట్టిందండి స్పెషల్ గా ఉన్న వాళ్ళు చూస్తాడు ప్రభు కోరుకుంటాడు ఏరుకుంటాడు ఒక టమాటాలు ఏరుకోవాలంటే నువ్వు ఎంత బాగా పరీక్షిస్తావు అక్క అమ్మ ఒక విత్తనాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటావు బ్రదర్ ఒక సీట్ వచ్చింది ఏ కాలేజీ పెడితే ఆ కాలేజీ వెళ్ళవే మూడు నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉంటే ఏది మంచిదని చూస్తావే పెళ్లి చేసుకోవాలి ఏ అమ్మాయి పెడితే ఆ అమ్మాయి చేసుకుంటావా లేదే నీకు వచ్చిన నాలుగైదు సంబంధాల్లో బెస్ట్ వన్ ఎత్తుక్కుంటావు కదా ఇట్లా ప్రతిదీ మనం ది బెస్ట్ చూస్తున్నాం డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్ చూస్తున్నాం ఒక మేలైనది చూస్తున్నాం కదా మనం కూడా కాలేబు వలె మేలైన ఆత్మను పొందుకోవాలని ప్రభు ఆశపడతా ఉన్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి డిఫరెంట్ గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు హలోయా ఒక్కసారి మన బైబుల్ అలా పైకి ఎత్తి మన హృదయాల మీద చేయి వేసుకుని ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దామా ప్రభువా మేక్ మీ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ నన్ను ఒక ప్రత్యేకమైన మనిషిగా చేయండి చేయి ప్రార్థన చేయి వాళ్ళు ఇది చెడ్డ దేశం అని ముద్రేశారు కాబట్టి నువ్వు చెడ్డదంటావా ఆ ప్రజల్ని మనం జయించలేవని చెప్పారు నువ్వు జయించలేవా మనకి దొద్దు మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అంటే నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళిపోతావా కాలేబులాగా కాలేబులాగా పాజిటివ్గా మాట్లాడండి మనం వెళ్ళే దేశం మంచి దేశం దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి 
నేను అంటాను ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అనుకూలంగా మాట్లాడడం అసాధ్యమేమి కాదు కానీ కొంచెం కష్టమే కొంచెం కష్టమే ఎప్పుడు నువ్వు ఈ వైఖరిని నీ జీవితంలో కనబరుస్తావు అంటే ఎందరు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడతారో వారు డిఫరెంట్ స్పిరిట్ కలిగి ఉంటారు ఏసైకి స్తోత్రం చెప్పండి డిఫరెంట్ స్పిరిట్ అంటే మన ఓన్ స్పిరిట్ కాదండి డిఫరెంట్గా ఉండమన్నాం కానీ మన స్పిరిట్ కాదు మన మీదకి ఏ స్పిరిట్ రావాలంటే పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు మన ఆత్మ వేరైన ఆత్మగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది మనుష్యాత్మ కాదు మనుషుల వలె భయపడదు మనుషుల వలె ఆలోచన చేయదు మనుషుల వలె ప్రతికూలంగా ఉండదు మనుషుల వలె నెగిటివిటీ సృష్టించదు మనుషుల వలె వ్యతిరేకంగా మాట్లాడదు ఈ ఆత్మ దేవుని ఆత్మ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ఆత్మ కలిగిన వాడు వేరుగా ఉంటాడు ఇతను ఎలా మాట్లాడతాడంటే మనం వెళ్లే దేశం మంచి దేశం ధర్మయ్యడే దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలో ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో నీ భర్తను ప్రోత్సహించగలవా కాలేబోలే పురుషులారా ఇలాంటి పరిస్థితి మీ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు మీరే కృంగిపోతారా లేకపోతే మీ భార్యలను బలపరుస్తారా ఎవరస్తులారా పడిపోయిన వారిని చూసినప్పుడు మీరు కూడా పడిపోతారా లేదా డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్ కలిగి ప్రోత్సహిస్తారా ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో నువ్వు నీ ఆత్మీయ స్థితి నీ నైతిక స్థితి నీ భౌతిక స్థితి ఏదో అదే నీ స్టాండర్డ్ నా మాటలు అర్థమైన వ్యతిరేకతలు వచ్చినప్పుడు ప్రతికూలత వచ్చినప్పుడు నీ మనస్సు ఏదో అదే నువ్వు నువ్వు చేసేదేదో అదే నువ్వు నీకు విరోధంగా నో 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 వినబడుతున్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ పొందిన వ్యక్తిగా నువ్వు ఒక ప్రత్యేకత చూపించాలి కానీ వాళ్ళ త్రోవల్లో వెళ్ళకూడదు ఒకవేళ వెళితే అదే నువ్వు కాలేబు వలె ఒక ప్రత్యేకంగా కనపడుతున్నాడు అక్కడ దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి కాలేబు ఎంత ప్రత్యేకంగా కనపడుతున్నాడు సనిగే వాళ్ళ మధ్యలో గుణిగే వాళ్ళ మధ్యలో రాళ్ళు పట్టుకున్న వాళ్ళ మధ్యలో వెనక చూస్తున్న వాళ్ళ మధ్యలో వేరొక నాయకుడు వెతుక్కుంటున్న వారి మధ్యలో ప్రతికూలంగా ఉన్న వాళ్ళ మధ్యలో బూతులు తిడుతున్న వారి మధ్యలో సణుక్కుంటున్న వారి మధ్యలో గొడుక్కుంటున్న వారి మధ్యలో మోసే అసలు ఏమాత్రం పట్టించుకొని పరిస్థితులలో కాలేబు ఎంత స్పెషల్ గా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి స్పెషల్ గా ఉంటూ అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా కష్టాలైనా కన్నీళ్ళైనా బాధలైనా ప్రతికూలత అయినా వ్యతిరేకత అయినా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఎనీథింగ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ బీ స్పెషల్ విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ఆత్మతో నువ్వు ఒక ప్రత్యేకంగా ఉండాలి చప్పట్లు కూడా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఫిలిపీలు రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం నాలుగు ఐదు ఆరు వచ్చిన చదవండి ఫిలిపీలు రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం నాలుగు ఐదు ఆరు వచ్చిన ఎల్లప్పుడూ ప్రభు నందు ఆనందించండి మరలా చెప్తున్నాను ఆనందించండి మీ సహనాన్ని సకల జనులకు తెలియబడనియండి ప్రభు సమీపంగా ఉన్నాడు దేనిని గురించి చింతపడదు కానీ ప్రతి విషయంలో ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా దేవునికి స్తోత్రం చెబుతారు గట్టిగా మంచికి చెప్పాలి హలోయా హలోయా అపోస్టైన పౌల్ అంటున్నాడు ఆనందించండి మరలా చెప్తున్నాను ఆనందించండి మీ సహనం సకల ప్రజలకు తెలియనివ్వండి దేని గురించి చింత పడద్దు కానీ ప్రతి సమస్యని ప్రార్థన రూపంలో కృతజ్ఞత రూపంలో ప్రభు దిక్కు తెలియచేయండి నేను అంటాను అపోసుడైన పౌలు ఆనందించబడ్డున్నాడే అపోసుడైన పౌలు మరలా చెప్తున్నాను ఆనందించబడినాడే అపోసులైన పౌలు మీరు ఎవరిని నిందించొద్దు సహనాన్ని తెలియచేయండి అంటున్నాడే అపోసులైన పౌలు మీరు చింతపడద్దు ప్రార్థన చేయండి అన్నాడే అసలు ఫిలిపీన్లకి లేఖ రాసినప్పుడు ఈయన ఎట్టున్నాడు ఎక్కడున్నాడు రోమ్ ప్రాంతంలో ఆయన చెరలో వేయబడి లేఖ రాస్తూ ఉన్నాడు గట్టిగా చప్పులు కొడతారా హలో This is the special spirit. If you are in the world, you will be able to do it. If you are in the world, you will be able to do it. But if you are in the world, you will be able to do it. 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 సహనాన్ని ఈ టైంలోనే మనం చూపించాలి హలో లూయ హలో లూయ మీరు శ్రమలు వస్తుంది సంఘానికి అని ఇబ్బంది పడద్దు సంగమా మీ ప్రతి అవసరతని 
ఏసైకి చెప్పండి ఎలా చెప్పాలి ప్రార్థన రూపంలో కృతజ్ఞతా స్థుతుల రూపంలో మనం చెప్పాలి చింతపడద్దు ఏమండి అన్నీ బాగున్నప్పుడు అందరు దేవానికి స్తోత్రం అంటారు ఏమి బాగున్నప్పుడు థ్యాంక్స్ దేవ అని చెప్పేది ఎవరు స్తోత్రం హలే లోయా హలే లోయా అన్నీ బాగున్నప్పుడు సాక్ష్యాలు చెబుతారండి అందరూ ఏమి బాగున్నప్పుడు సాక్షిగా బ్రతికేవాడాడే అన్ని మనకి కలిసి వచ్చినప్పుడు ఆహా ఓహో అంటారండి అందరూ అన్ని ప్రతికూలమైనప్పుడు ఆహా నా భాగ్యమే అని పాడగలిగిన వాడు ఎవడు పౌలు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడ్డాడు కాబట్టి ఇతడు చెరలో కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన ఆత్మను పొందుకున్నాడు ఒక ప్రత్యేకమైన వైఖరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన మాటలు చెర్ర బయట ఉన్న సంగని చెరలో ఉన్నవాడు చెర్ర బయట ఉన్న వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి బంధించబడిన వాడు విడుదల పొందిన వారిని విడిపిస్తున్నాడు లోపల ఉన్నవాడు బయట వారిని బలపరుస్తున్నవాడు ఏమండి ఏమాత్రం సంతోషించడానికి కారణము లేని వాడు సంతోషించడానికి అన్ని ఉన్న వారిని మరింతగా సంతోషించమని చెప్తా ఉన్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి ఏం చెప్పంట ఒక్క నాకు వచ్చిన కష్టాలు ఎవరికి రాలేదు అంటావు నువ్వు పౌలుకు వచ్చిన కష్టాలు మరొక వచ్చినయా ఆయన నోరు తెరిస్తే ఉన్నాడు ఆనందించండి మళ్ళీ ఆనంద మళ్ళీ చదువుతున్నాను ఆనందించండి అంటాడు ఆయన మామూలుగా అయితే ఏమి రాయాలి నేను ఎన్ని బాధలు పడుతున్నాను నా సంఘమా అని రాయాలి కానీ ఏమన్నాడు ఆయన బి హ్యాపీ ఇన్ ద లాడ్ దేవుని సన్నిధులు ఆనందించండి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ గొడగొద్దు సడగొద్దు ప్రార్థన చేయండి ఈ టైంలోనే మీ భక్తిని కాపాడుకోవాలి సహనం వహించాలి సంయమనం పాటించాలి ఈ టైంలోనే గుండె రాయి చేసుకోవాలి ఈ మాటల చేత ఫిలిప్పి సంఘం ప్రోత్సహించబడింది ఓదార్పును అందింది ఆదరించబడింది బలహీన స్థితిలోంచి బలంలోనికి వచ్చింది ఏ సైకి స్తోత్రం చదువుతారా హాలో లూయా ఇంకా విచిత్రమైన విషయం ఏంటో తెలుసా ఎందుబడి చర్లు వేయబడి రే ఎక్కడో ఉన్న నిన్ను తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టి నమ్మకంగా పని చేస్తున్నావని నిన్ను పెడితే మా అమ్మగారి మీద కన్నేస్తావు నువ్వా నువ్వు చేసే ఉంటావురా నువ్వు చేసే ఉంటావురా నువ్వు హెబ్రీడివే అని కొట్టుకుంటూ తిట్టుకుంటూ నిందలు వేస్తూ చెర్రలో వేసిన యోసేపు చెర్రలో ఏం మాట్లాడాలా నాదేమి లేదయ్యా అంత ఆమదే ఆమె నన్ను లాగింది ఆమె నన్ను దగ్గరికి లాక్కుంది ఆమె నన్ను పాపం చేయమంది అసలు నాలు ఏ తప్పు లేదు మీరన్నా ఏనండి రా అని అలాగే చెప్పాలి చర్లో సంభాషణ ఎట్లుందో తెలుసా వాళ్ళు కన్న కలలకి భావాలు చెప్తున్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లోయ హలో లోయ చర్లో కూడా యోసేపు యొక్క పరిచర్య ఆగల యోసేపు యొక్క సానుకూల దృక్పథం పోల తన కష్టాల గురించి తన మీద పడిన నింద గురించి మాట్లాడడానికి ప్రతిగా వారికి వచ్చిన కష్టాలను నష్టాలను కలలని భావాలు తెలియజేస్తూ వాళ్ళని ధైర్యపరుస్తున్నాడు ఓదారుస్తున్నాడు సత్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నాడు హేచరిస్తూ ఉన్నాడు దిస్ ఈజ్ ద స్పెషల్ స్పిరిట్ హలలోయా హలలోయా అది నువ్వైతే తమ్ముడు క్షమించరా ఏదో తెలిసి తెలియక నిన్ను గుంట్లో తొక్కాం అమ్మేశాం బానిస సంఖ్యలకు అప్పజెప్పాం ఎన్ని బాధలు పడ్డావు తమ్ముడు యోసేపా అని అన్నలందరూ యోసేపు మీద పడి ఏడుస్తున్నారు అప్పుడు యోసేపు చాలా కూల్గా ఏమన్నాడంటే ఏ నోరుము ఏంటి మీరే అసలు మీరే కనుక ఆ పని చేయకపోతే నేను ఎక్కడికి వచ్చేవాడిన ఈ సింహాసనం నాదయ్యేదా స్తోత్రం చెప్పు ది డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్ ఒక్కొక్కడి మీద ఒక్కొక్క నింద వేయచ్చు అందరిని ఏమన్నారు అన్నలారా అసలు ఇక్కడ ఉంచడానికి ప్రభు నన్ను ఈ శ్రమల మార్గము గుండా నడిపించాడు ఏ సేకి స్తోత్రం చెప్పండి మీరే నాకు ఆ పని చేయకపోతే అసలు నేను ఎక్కడ ఉండేవాడిని మీతో పాటు ఉండేవాడిని మీకు అన్నం పెట్టేవాడు ఎవడో మీకు మీతో పాటు ఐగుప్త దేశానికి అన్నం పెట్టడానికి నేను ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండడానికి ప్రభు నన్ను ఇక్కడికి నడిపించాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలో కష్టాల లిస్టు చెప్తావా కష్టాల్లో నీ దేవుణ్ణి పైకెత్తుతావా స్పెషల్ స్పిరిట్ పొందుకోండి నిందించారని నిందించొద్దు 
బాధ పెట్టారని ప్రతిగా బాధించొద్దు నీ మీద నిందలు వేసిన వాడు నీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాడికి కడుపు నిండా అన్నం పెడితేనంట వాడి తల మీద నిప్పులు కుప్పలుగా పోసిందంతో సమాధానం నిప్పులు కుప్పలుగా పోయేటువంటి అర్థం చెప్తా మీకు నన్ను ఒక అబ్బాయి పెళ్లికి పిలవాల చాలా మంచి ఫ్రెండ్ లేదా బ్రదర్ మంచి ఆత్మీయుడు మాట్లాడే దేవా నీ మాటే జీవం అనేటువంటి పాటకు మ్యూజిక్ చేసినటువంటి డేవిడ్సన్ పెళ్లికి పిలవాల ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి క్రొత్త పాట ప్రిపేర్ చేయడం కోసం అని తన దగ్గరికి ఫోన్ చేశాను అన్నారండి అన్న అన్నాడు పెళ్ళికి పిలవలేదుగా అన్న క్షమించండి అన్న పెళ్ళికి పిలవని వాళ్ళ లిస్ట్లో ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చింది నువ్వేనన్న నన్ను క్షమించండి అన్న ఏమనుకోవద్దు అన్న నీలాంటి అనేక మందికి నేను చెప్పలేకపోయాను ఎవరన్నా పెళ్ళికి చెప్పకపోతే ఎంతమంది నేను తిట్టానో అదే పరిస్థితి నాకు వచ్చిందన్న నేను చాలామందికి పెళ్ళిళ్ళకి చెప్పలేదన్న నన్ను క్షమించండి అన్న అన్నాడు నేనేం చేశా ఆరు వందల రూపాయలు పెట్టి ఒక మంచి సీనరీ కొనుక్కొని వెళ్ళి దానికి మళ్ళీ ప్యాకింగ్ చేయించి వెళ్ళి హత్తుకొని హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ తమ్ముడు అన్న పెళ్ళికి పిలవలేదన్న బాధను మరింత ఎక్కువగా చేసావన్న నువ్వు రిగ్రెట్ ఫీల్ అయ్యేటట్టుగా చేసావు నన్ను నీ బహుమానం ఇంకా నాకు బాధన కలిగిస్తుంది అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి మన ఎడల తప్పు చేసిన వాడిని ఎలా మనం బాధ పెట్టాలంటే కీడును కీడు చేత కాదు మేలు ద్వారా జయించాలి స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ ఇబ్బంది ఇబ్బంది చేత కాదు బహుమానము చేత జయించాలి నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళతో నువ్వు చెప్పు మీరే ఇబ్బంది పెట్టపోదు అసలు నేను ఈ స్థితికి రాను నా వెనక ప్రోత్సహించింది మీరే అన్నట్టుగా నువ్వు చెప్పగలగాలి అప్పుడు వాళ్ళు నీకు స్నేహితులుగా మార్చబడతారు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక యోగు రెండవ అధ్యాయం పదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే కాబట్టి అపవాది యహోవా సన్నిధి నుంచి బయలువెళ్ళి అరికాలు మొదలుకున్న నడి నెత్తి వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొత్తటకు వాడు అనుమతి పొంది అతడు ఒళ్ళు గోకు కొంట కై చిల్ల పెంకు తీసుకుని బూడిదలో కూర్చుండగా అతని భార్య వచ్చి నువ్వు ఇంకా యథార్థతను వదలవా దేవుని దూషించి మరణముక అనేను అప్పుడు యోబు చాలా నిదానంగా అంటున్నాడు మనం దేవుని వలన మేలు అనుభవించుదమ్మా కీడును అనుభవింప తగమా అని అన్నాడు ఆస్తులు పోయిన ఐశ్వర్యాలు పోయిన పొలాలు అన్ని కాలిపోయినట్లుగా కనబడుతుంది ఒంటెలు గాడిదలు పశు సంపద అంతా పోయింది తల నుంచి అరికాలు వరకు అపవాది మొత్తాడు కురుపులతో మొత్తాడు ఎముకలు బలహీనమైపోయినాయి ఎన్నో నెలలట బైబుల్ పండితుల ప్రకారం ఎన్నో నెలల బాధను అనుభవించాడు రోజులు కాదండి నెలలు అనుభవించాడు శరీరం అంతా చిక్కి శల్యం అయిపోయింది ఊజు దేశంలోనే ధనవంతునికి గతి పట్టినప్పుడు ఆ వ్యక్తి చిల్ల పెంకులు తీసుకొని గోక్కోవటానికి రెడీగా ఉన్నాడట అక్కడ ఎంత బాగా రాశాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చిల్ల పెంకులు తీసుకొని గోక్కోవటానికి రెడీ అవుతా ఉన్నాడట బాగా దురద పుడతా ఉంటే వాళ్ళు ఆవిడించి చీ ఇంకా నువ్వు భక్తిని వదిలిపెట్టలేదయ్యా ఇంకా యథార్థతను వదిలిపెట్టలేదా కనీసం తిడితేనో దూషిస్తేనో దేవుడిని నిందిస్తేనే ఆ కోపంతోనైనా దేవుడిని నేను తీసుకెళ్తాడుగా ఈ బాధను నువ్వు ఎట్లా భరిస్తావయ్యా అని యోబు మీద ఉన్న ప్రేమతో దేవుని మీద ఉన్నటువంటి కోపంతో ఆమె ఆ మాటలు మాట్లాడినప్పుడు యోబు నోరు తెచ్చి అమ్మా ఎందుకు నేను మూర్ఖురాలో మాట్లాడినట్లు మాట్లాడుతున్నావు దేవుడు మనల్ని దీవించటమేనా ఆశీర్వదించటమేనా మేలు చేయటమేనా సుఖం ఇవ్వటమేనా డబ్బులు ఇవ్వటమేనా వస్తువులు ఇవ్వటమేనా పిల్లల్ని ప్రయోజకులు చేయటమేనా అన్నీ మనకు అనుకూలంగా చేయటమేనా ప్రతికూల పరిస్థితులు మనకి దాపురించడానికి ఆయనకు అధికారం లేదా ఆయన మేలు చేయొచ్చు మన జీవితంలో మనకి కీడును అనుమతించవచ్చు ప్రైజ్ అలాడ్ ఆయన ఇవ్వడానికి మా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎంత సంతోషించామో ఇచ్చినవి లాక్కున్నప్పుడు కూడా మనం అట్లాగే స్థుతించాలమ్మా అని యహోవాయే ఇచ్చను యహోవాయే తీసుకునినని ప్రభుని స్థుతించాడు ఏ సైకి స్తోత్రం చేద్దామా దట్ ఈస్ ద స్పెషల్ స్పిరిట్ డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్ ఇలాంటి పరిస్థితులు నువ్వు ఎలా ఉంటావు రోగం వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఆలోచించగలుగుతావా బాధ కలిగినప్పుడు నువ్వు యోగు వలె ఆలోచించగలుగుతావా ఒకవేళ దైవ చిత్తమునకు నీ భార్య వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే యోగు వలె భార్య నోటిని మూపించగలుగుతావా నీ భర్తని వారించగలుగుతావా తల్లి నేనంటాను కష్టాలు వచ్చినాయి పిల్లలు పోయారు ఆస్తులు పోయినాయి ఆరోగ్యం పోయింది పేరు ప్రఖ్యాతులు అన్నీ పోయాయి కానీ 
యోబులో దేవుని ఆత్మ బాలేదు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఈ ఆత్మ ఏ అతనిని ప్రత్యేకంగా ఈ శ్రమలలో నిలబెట్టింది ఈ ఆత్మ ఏ యోబుని ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా మార్చింది యాకోబు పత్రికలో సహనం గురించి మాట్లాడుతూ యాకోబు తన పత్రికలో భక్తుడైన యోబు యొక్క సహనం గురించి మాట్లాడతాడు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు రోగాలు వచ్చినప్పుడు అందరు తోలనాడుతూ ఉన్నప్పుడు నీ ద్వారా మేలు పొందిన వాడు నీకు కృతజ్ఞత చేయ లేకుండా నిన్ను లెక్క లేకుండా పరిగణిస్తూ ఉన్నప్పుడు తల లూచుతూ వెళుతున్నప్పుడు ఆరోగ్యమే హీనమైపోయినప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు అందరూ నిన్ను చొలకం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎవరి మదిలో నువ్వు లేనప్పుడు ఎవరు నిన్ను లక్ష్య పెట్టినప్పుడు యోబు వలె చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా గౌరవప్రదంగా చాలా నిమ్మళ్ళంగా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చాలా సానుకూల దృక్పథంతో మాట్లాడగలవా అదండి దైవభక్తి కలిగిన వాళ్ళ పర్సనాలిటీ వ్యక్తిత్వం ఎప్పుడు నిందించటమైనా పక్కన వాళ్ళని ఎప్పుడు దూషించటమైనా పక్కన వాళ్ళని ఎప్పుడు తిట్టడమైనా పక్కన వాళ్ళని ప్రోత్సహించండి ఇతరులని ప్రైజ్ లాడ్ యూనిట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ప్రోత్సహించి ఆత్మ కావాలా శ్రమలలోనైనా నిన్ను నువ్వు ప్రోత్సహించుకో ఇతరులను ప్రోత్సహించు నీకు వచ్చే కష్టాలలోనైనా నిన్ను నువ్వు ప్రోత్సహించు ఇతరుల్ని ప్రోత్సహించు బోయదు చూడండి తన పొలంలోనికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని యహోవా మిమ్మల్ని దీవించును గాక అంటున్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి మీ ఇంట్లో అడుగు పెట్టిన చుట్టాలను ఇలా పలకడం ప్రారంభించండి అప్పుడు నువ్వు డిఫరెంట్గా ఉన్న వాళ్ళని గౌర గౌరవిస్తారు ఘనపరుస్తారు అరే రే రే నిన్నామన్నా రాక తిన్నావా బాగున్నావా ఏది పిల్ల పెళ్ళయిందా ఆ పిల్లలు పుట్టారా ఇట్లా మాట్లాడేది ఇప్పుడు ఏమంటుంది అక్క దేవుడు నిన్ను దీవించును కాక అంటుంది ఏంటి పిల్ల ఏంటి ఇట్లా మారిపోయింది డిఫరెంట్ స్పిరిట్ మీ ఊరు వాళ్ళు కనిపించారు రే అబాయ్ అనకుండా అయ్యా వందనాలు అను తప్పేవుంది వందనాలు అంటే పక్క ఊరు వాళ్ళకి చెప్పుకోవాలా 